hysteresis curve. Hysteresis uh, means retardation or lagging of an uh, effect behind the cause of the effect. And the venic bud on retardation and so avals an effect canna concho venic bud on the down matter. When a ferromagnetic substance is placed in an external magnetic field, it is magnetized. However, the magnetization of the specimen does not vary linearly with applied field. And the mere nth applied field up each other, h value and each other, m value and the increase of the matter. h mere nth increases the m value and the magnetization and the within the magnet and matter magnetization. And the h and the magnetic field and the mere each energy and matter. M and the development of the specimen. And the other matter. The magnetization M lags behind the field H. This lagging of magnetization behind magnetic field is known as hysteresis. This is the definition. The hysteresis loop, then a loop and the increase I malila decrease I mal increase out. So the initial point to final point on the imajula matra on different lines that the points ne reach out like after that is called loop repeat out to them but the hysteresis loop of a specimen is thus the a curve showing the change in magnetic induction in it is the magnetic induction related gra graph is the magnetization graph on matter when the applied field is varied from hs to minus hs and back again maximum hs h value maximum hs to minus hs plus hs to minus hs mark on the but meanwhile magnetization matra increment to decrement of the one to none just image low but it maximum minimum values are same could show them the above process is explained in the following steps first point Initially, the magnetization M is 0 when H, there is no field. When H is 0, according to H is 0, M also equals to 0. When an external field H gradually increased, M also increases gradually. The H value increases from the origin of the point, M value no change. M value increase out of the point, like the curve shape law increase out of model button. the m value reaches to reaches a maximum called saturation magnetization ms is shown by point p in the figure in the point p the e m value and the work reach out in the la bend a e illa bend a p the grid reach in the actual the dean is straight guys was the m value in tune but linear ga increase our la illa bend a Increase out number but up to P. This is saturated in Kantakana increase out number H value. Merinka H pinches Nakoda P value ground about number. This saturation magnet magnetization is defined as the maximum extent up to which the ferro which a ferromagnetic substance can be magnetized. Maximum extent and matter than you have to put the nth work limit on the maximum nth work magnetize our done ferromagnetic substance magnetize our done saturation magnetization and like saturation and adi when h decreased back gradually m does not reduce uh, original path op rather it follows a new curve path pq this indicates hysteresis of is an irreversible process ikkada h value increase chesaru m value op degiriki ellipoyindi ikkada op ni op degiriki ellipoyindi malli h value ni manu ila back decrease chestunte vachu anukon towards towards origin ee path ila follow avadanta new curve generate avutundanta ikkada new path p degiri nunchi Q the Grigan. Q and touch a E line start of Mila Ila. So this indicates this process is irreversible process. Mali reverse our than matter. Kotta pathla osnan matter. Then when the field reduced completely to zero, that means OQ, some magnetization is still retained. Ikra 
కంప్లీట్ గా హెచ్ వాల్యూ జీరో చేసిస్తారు చేసేస్తే అయినా సరే ఎం వాల్యూ కూడా జీరోకి వచ్చేయాలి బట్ ఎం వాల్యూలో కొంత వాల్యూ రిటర్న్ అయిపోయి ఉండిపోయింది అనమాట దిస్ ఈస్ ఓక్యూ దిస్ ఈస్ ఎంఆర్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనమాట దెన్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎంఆర్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నిటైజేషన్ ఆర్ రిటెంటివిటీ ఆర్ రెమినెన్స్ ఏదైనా ఒకటి ఇక్కడ రెసిడ్యువల్ అండ్ ఇంకా కొంత మిగిలిపోయింది అనమాట మ్యాగ్నిటైజేషన్ ఎంత ఎంఆర్ అనే పాయింట్ ఓ నుంచి క్యూ అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేసేయాలి అంటే ఎం వాల్యూ ఎక్కడికి వచ్చేయాలి ఆరిజిన్ కి వచ్చేయాలి ఆరిజిన్ కి వచ్చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం వి హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మ్యాగ్నెట్ ని మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాంట్లో మ్యాగ్నిటైజేషన్ కూడా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలంటే జీరో దాకా చేసి హెచ్ వాల్యూని ఈ మ్యాగ్నెట్ ని రివర్స్ చేసి పెట్టాలన్నమాట అంటే నేను అప్లై చేసిన ఫీల్డ్ లో నార్త్ కి నార్త్ సౌత్ కి సౌత్ మ్యాచ్ అయ్యేలాగా మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నె మ్యాగ్నెట్ ని ప్లేస్ చేయాలన్నమాట యాక్చువల్ గా నేను ఏం చేస్తాను ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇట్లా తీసుకుని ఒక మ్యాగ్నెట్ ని ఇలా తీసుకుని దీన్ని ఫీల్డ్ లో పెట్టా ఇందాక ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ నార్త్ పోల్ దిస్ ఇస్ సౌత్ పోల్ సో ఇక్కడ సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ మ్యాగ్నెట్ సో దీని నుంచి నేను ఫీల్డ్ ని అప్లై చేసేస్తాను ఇలా దీని మీదకి ఫీల్డ్ ని అప్లై చేస్తాను ఇట్లా అప్లై చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ హెచ్ వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చేసింది మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ హెచ్ వాల్యూని జీరోకి తగ్గించేసాను స్టిల్ నాకు ఇక్కడ ఇంకా కొంత బ్యాగ్నిటైజేషన్ మిగిలిపోయింది సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఈ మ్యాగ్నెట్ ని రివర్స్ చేస్తాను రివర్స్ అంటే ఈ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చేలాగా ఎస్ వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చేలాగా మ్యాగ్నెట్ ని నేను జస్ట్ రొటేట్ చేస్తాను ఇట్లా రొటేట్ చేసి ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను ఆ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఈ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కి ఈక్వల్ అనమాట ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను మ్యాగ్నెట్ ని రివర్స్ చేసేస్తాను ఇలా పెట్టేసి అంటే మ్యాగ్నెట్ ని ఇలా తీసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎన్ఎస్ ఇలా పెట్టేసి మళ్ళీ ఇది ఎన్ నార్త్ పోలే ఈ పోల్స్ ని మార్చకూడదు సౌత్ అంటే రెండింటిని మార్చకూడదు ఏదో ఒకటి మార్చొచ్చు ఇది కాకుండా లేకపోతే ఈ ఫీల్డ్ ని రివర్స్ చేస్తానంటే చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏమి ఎస్ పెట్టుకుని ఇక్కడ ఎన్ పెట్టుకోండి ఇలా ఉండగా లేదా ఈ ఎన్ ఎస్ కామన్ గా పెట్టేసి ఫీల్డ్ ని కామన్ గా పెట్టి మ్యాగ్నెట్ ని రివర్స్ చేయండి దెన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఆర్ అనే పాయింట్ అంటే ఈ రివర్స్ లో పెట్టి కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఎం బికమ్స్ జీరో ఎం అనేది జీరోకి రీచ్ అయిపోయింది అనమాట ఎం వాల్యూ దెన్ ఎంఆర్ దీన్ని ఇది ఇన్ ది రివర్స్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ వెన్ ఎ రివర్స్ ఫీల్డ్ ఇస్ అప్లైడ్ the magnetization m gradually reduces and becomes zero at a value h h is or the reverse field where the magnetization reduced to zero is called corrosive force or corrosivity corrosive force anamata ఇక్కడ దీని మీద పని చేసేది ఇటు పని చేసేది అనమాట ఓ ఆర్ అనే ప్లేస్ కి రీచ్ అయిపోయింది ఈ ఈ దీన్ని ఏమంటారు అంటే హెచ్సి అంటే కొరేజ్ బట్టి కొరేజ్ కొరేజన్ అంటే ఏంటంటే నశించడం అనమాట తగ్గిపోతుంది అనమాట దెన్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ది రివర్స్ ఫీల్డ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్రాసెస్ సిమిలర్ టు దట్ ఇన్ ది పాజిటివ్ ఫీల్డ్ అండ్ రీచెస్ ది సాచురేషన్ మైనస్ ఎం ఎట్ ది పాయింట్ ఎస్ ఇంకా మీరు ఫీల్డ్ ని రివర్స్ లోనే ఉంచి ఇదే రివర్స్ లో ఉంచి ఇంక్రీజ్ చేస్తారు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు రివర్స్ లో ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అంటే గ్రాఫ్ లో డిక్రీజ్ అయింది అనమాట డిక్రీజ్ అయితే దెన్ ఇట్ రీచెస్ టు మినిమం సాచురేటెడ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ మైనస్ హెచ్ఎస్ ఇక్కడ దాకా ఇది ఎస్ అనే పాయింట్ ఏంటి ఇది మినిమం సాచురేటెడ్ పాయింట్ అంటే ఇంకా దాంట్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటైజాన్ని కూడా మీరు తీసేస్తారు అనమాట సపోజ్ ఎలాగా ఒక బాటిల్ ఉంది బాటిల్ లో వాటర్ ఉంది వాటర్ ఫిల్ చేస్తారు ఇలా ఫిల్ అయింది వాటర్ వాటర్ నుంపేస్తారు అప్ టు ఇక్కడ ఎక్కడికో జీరోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ 
వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా కొంత వాటర్ ఉండిపోయింది తడి బాటిల్ లోపల అనమాట అదే ఇది దెన్ దాన్ని ఇంకా ఏం చేస్తారు క్లాత్ పెట్టి తుడిచేస్తారు బాటిల్ లోపల ఉన్న ఇది మొత్తం అంటే ఇచ్చిన తీసిస్తారు అంటే ఇక్కడికి అంటే ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ గా మీరు కొంత అప్లై చేస్తారు అప్లై చేస్తే ఇంకేం ఉంటుంది బాటిల్లో ఎయిర్ ఉంటుంది సో ఆ ఎయిర్ ని కూడా మీరు తీసిస్తారు ఇంకా అందులో బాటిల్లో తీసేయడానికి ఏం లేదు అంటే సపోజ్ ఒక గాజు వసేస్తా అనుకోండి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కాదు గాజు దాని దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ ని కూడా తీసేస్తారు ఇంకేముందంటే వ్యాక్యూమ్ ఉంది సో లైక్ దట్ దాంట్లో బేసికల్ గా అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు కొంత మ్యాగ్నిటైజేషన్ ఉంది అందులో అది కూడా తీసేస్తారు మీరు మైనస్ మైనస్ చేసేస్తారు మైనస్ చేసేసినప్పుడు ఇట్ రీచెస్ టు ఎస్ పాయింట్ ఇది పి ఇదేమో ఎస్ అనమాట దెన్ దెన్ ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ డిక్రీజ్డ్ ఎం బిగిన్స్ టు డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఎం బట్ డజంట్ రిట్రేస్ ఓల్డ్ పాత్ ఆర్ఎస్ రేదర్ ఇట్ ప్రొసీడ్స్ అలాంగ్ ఎస్ టి డబ్ల్యూ సో మళ్ళీ దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇలా కాకుండా న్యూ పాత్రే వెళ్ళిందంట ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది మినిమం ఎస్ దగ్గరికి మళ్ళీ యాక్చువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎస్ ఆర్ ఇలా వచ్చేసి పి దగ్గరికి వెళ్ళాలి బట్ ఈ పాత్రను ఫాలో అవ్వాలా మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు హెచ్ వాల్యూని మ్యాగ్నెట్ ని మళ్ళీ రివర్స్ చేసి ఇలా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ కి ఇలా రివర్స్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ పాత్ర న్యూ పాత్రలు వెళ్ళింది ఎస్ టి డబ్ల్యూ ఇందాక ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఓపి డిక్రీజ్ అయినప్పుడు పిక్యూ పిక్యూ ఆర్ఎస్ ఇలా వచ్చింది మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఎస్ఆర్ క్యూపి అవ్వాలి కదా అవట్లా ఎస్ టి డబ్ల్యూ న్యూ పాత్ర వెళ్ళింది దెన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తారు దెన్ ఇట్ రీచెస్ టు మాక్సిమం సాచురేటెడ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఎంఎస్ ఆర్ హెచ్ఎస్ ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోయింది ఓకే ఇది కూడా మైనస్ ఎంఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ then here after m increases with further new increase in h the positive direction and will reach ms finally chevarki ms ane positive ms ante saturated magnetization point ki reach ayipind anamata the closed loop loop p q r s t w p is known as hysteresis loop అంటే పి క్యూఆర్ ఎస్ టి డబ్ల్యూ అప్ టు మళ్ళీ పి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ మీరు ఎన్నిసార్లు మ్యాగ్నిటైజేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసి అంటే ఇంటెన్సిటీ పెంచి ఇంక్రీజ్ చేసి ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఎన్నిసార్లు మీరు డిక్రీజ్ చేసినా ఇట్ గివ్స్ న్యూ పాత్ అనమాట ఇలా ఇంకో పాత్రలో రావచ్చు మళ్ళీ ఇంకో అంతేగాని వచ్చిన పాత్రలో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది రాదు కాబట్టి ఇది దిస్ ఇస్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిస్టీరియస్ లూప్ ది స్టడీ ఆఫ్ హిస్టీరియస్ లూప్ ఇన్ ఫెరోమాంటిక్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ అలోస్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ మెనీ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ క్యాన్ జడ్జ్ వెదర్ ఎ మెటీరియల్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ ఈ హిస్టేసిస్ లూప్ లో చూడటం వల్ల ఏంటంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏ ఏ స్పెసిమెన్ మీరు తీసుకున్నారు దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ లక్షణాలు కూడా తీసుకుని ఇది ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ కి అది యూజ్ అవుతుందా లేదా అనేది కనుక్కోవచ్చు అనమాట హిస్టీరియస్ లూప్ అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాక్చువల్ గా ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ హిస్టీరియస్ లూప్ ఈస్ డిస్కస్డ్ బిలో సిగ్నిఫికెన్స్ అసలు దీని గుర్తింపు ఇది ఏంటిది ఏరియా ఆఫ్ ది లూప్ గివ్స్ ది ఎనర్జీ లాస్ పెర్ సైకిల్ పెర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇది ఈ ఏరియా అనమాట ఈ హిస్టీరియస్ ఏరియా ఇదంతా కూడా చూసుకోండి ఈ ఏరియా ఆ ఈ ఏరియా ఏం చెప్తుందంటే ఇదంతా ఏరియా అనమాట మొత్తం దిస్ ఏరియా ఇదంతా ఈ గ్రీన్ కలర్ నేను చూడండి ఈ డార్క్ చేస్తున్నా చూడండి ఇది ఇది దిస్ ఏరియా ఇండికేట్స్ ది లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఇక్కడ ఇదంతా ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారనమాట మొత్తం మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇట్ ఇండికేట్స్ ది ఎనర్జీ లాస్ ఎంత ఎనర్జీ లాస్ అయింది అనేది చెప్తుంది అనమాట ఇంకా థిక్ గా ఉంది అనుకోండి లూప్ ఇలా కాకుండా ఇంకా ఇంకా ఇలా ఉంది అనుకోండి పెద్ద లూపు ఇంకా ఇలా పెద్దది ఉంది అనుకోండి లూపు 
this will be idi inka area inka pedda anamata ikkada enti inka heavy ga loss vachindi ikkada takkuva loss vachindi anamata area important area area em cheptundante ikkada emi cheppatla loss cheptundi enta ite idi maximum area undo akkada ekkuva loss ayindi anamata so kabatti loss of energy ni indicate chestundi first next steepness of curve indicates whether the magnetization is quick or not ikkada steepness steepness ante ikkada perpendicular ante ikka nunchi meer ikkadiki ila ila ee point dergu vachinaapudiki ikkada kuda ee point ki reach ayipovali malli ikkada vachinaapudiki ee point inta point ikka nunchi ikkada 50 points ankonde just idi kuda ikkada reach ayipoy unte this is this indicates steepness ante quick ga slow ga ikkada em ayindi bend ayindi slow ayipoyindi దీంతో పాటు ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతే క్విక్ గా అవును అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ స్టీప్నెస్ స్ట్రైట్ గా లేదు అక్కడ లీనియర్ గా లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ది క్లోజ్ లో పిక్యూఆర్ ఎస్ టి డబ్ల్యూ పి ఈస్ నౌన్ యాజ్ హిస్టీరిసిస్ లూప్ దీన్ని హిస్టీరిసిస్ లూప్ అంటాం ఏది పిక్యూఆర్ ఎస్ టి డబ్ల్యూ పి దీన్ని హిస్టీరిసిస్ లూప్ అంట అనమాట ఈ డిజైన్ ఈ ఏరియా ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పెర్ సైకిల్ పెర్ సైకిల్ పెర్ మీటర్ క్యూబ్ అంటే ఇదేంటిది త్రీ డైమెన్షనల్ డిజైన్ అనమాట ఇది ఏమి ఒక టూ డైమెన్షనల్ కాదు అంటే ఈ పాత్ ఇలా పైకి కూడా జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఉంది దీనికి ఎక్స్ వైఏ కాకుండా జెడ్ యాక్సిస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట సో దీంట్లో మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఈ లెవెల్ కి రీచ్ అయితే అట్రాక్టివ్ పవర్ వస్తుంది ఈ లెవెల్ కి ఉంటే ఉన్న అట్రాక్టివ్ పవర్ కూడా పోతుంది అనమాట సో ఒక మ్యాగ్నెట్ ని మనం ఎన్ని సార్లు మ్యాగ్నటైజ్ చేసి డిమాగ్నటైజ్ చేయగలం అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అది ఫాలో అవుతాయి అన్ని సార్లు అనమాట ఎన్ని పార్ట్స్ ఫాలో అయినా చివరికి పార్ట్స్ అన్ని అయిపోతాయి కాబట్టి ఇంకా దీంట్లో ఆ యొక్క మ్యాగ్నటైజేషన్ పవర్ తగ్గిపోద్ది అనమాట ఓకే హిస్టీరిసిస్ కరు చాలా ఈజీ అనమాట ఇది జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేసి రాస్తే ఈ ఇంపార్టెన్స్ రాస్తే చాలు సమ్టైమ్స్ ఓన్లీ ఇంపార్టెన్స్ గురించి షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా అడగచ్చు అనమాట 